こんにちはポップグランピーの小田ですえっと秋になって涼しくなって外での活動がますます楽しくなってきた頃だと思います私もあの半分自転車通勤を始めたりあとはあの休みの日にテイクアウトしたものを木陰で食べたりして<笑>そんなちょこちょこっとこう外での活動を楽しんでいますそんな日々にぴったりな今日はあの涼しい時期での外での遊びが楽しくなるようなアウトドアピクニックにぴったりなグッズを紹介していきたいと思いますまずはですねこちらハイマウントのフォールディングスツールというものですこちら、えー、とこんな風に袋に入っていますこの袋もセットです出すとこんな感じですじゃーんこんな風に組み立てていきますで下のところパチッと止めてこんな感じで椅子になります座るとよいしょこんな感じですで8 0キロまで耐えてくれるそうですこれがですね私もなんだろうあのー、結構あの突然突然外で食べようって決めた時とか持ってなくてあの持ってたハンカチを広げて座るってこともあるんですけど計画的にあの今日は外で食べたいっていう時は持って行ってます私はこれの粉模様の色違いの黄色を使ってるんですけど本当に便利ででまたこう終わったらこうやって閉じて袋に入れる。という感じでで袋に入れたらしょもうこれをまた自分のリュックとかショルダーバッグに入れるだけなので本当におすすめですこのお気軽お手軽ピクニックにはぴったりかなと思いますで1300円というかなりリーズナブルな感じなので家族で1人1個とかで持っていてもいいし23個自分で持っててあの友達に貸してあげるみたいな感じでこう持っててもいいかなと思いますこんな感じですねでちょっと店頭には残り2つになりましたこの色とこの色なんですけどオンラインショップの方にはもうちょっと在庫が残っていますえっとそれがですねよいしょ見えるかなこんな感じですまた気になる方はオンラインショップチェックしていただければと思うんですけど色が全部で5色ありますでオンラインショップの方でも黒はもう完売しちゃったので残り今12344色になっていますでそうですねオンラインショップだとやっぱ黒が人気だったみたいなんですけど店頭ではこの青のトライアングル模様が一番人気でしたでなんかなかなかやっぱり無難な色黒っていうのは選びやすいと思うんですけどアウトドアシーンピクニックシーンとかってちょっとカラフルちょっと派手なことがあっても可愛いかなと思うのでで私もちょっと黄色を選びましたそんな風な視点で選んでもいいかなと思いますこれ私もとってもおすすめアイテムですはい、そしてもう一つがこちらじゃんホットサンドメーカーカダブルですここにくぼみがあるんですけど開けるとこんな感じでこれですねさっきのくぼみの正体はここに線が入っていますこれでホットサンドを作ると開けた時にこうパカッと2枚にこう。2枚2つにこう割れるというわけでとっても便利ですあのホットサンド作って一人で食べるっていうんだったらまあ別にシングルでもダブルでもどっちでもいいと思うんですけどやっぱりみんなで一緒に食べようってなった時ってこう作った後切るっていうことしなくちゃいけなくてかまた包丁とまな板を持っていかなきゃいけなくて。まあ、ちょっとめんどくさかったり洗い物も増えるしってなるんですけどこれがあれば1個作ってこうやって開けたら2つに割れるので一気にこう2人分作れるでやっぱり味も変えたりしながらちょっとずつ食べるのが楽しいと思うのでこれはかなりおすすめかなと思います
ホットサンドは皆さんどんな具材を入れてますか私たちがやっぱり多いのはですねまずあチューブのバターこれとっても重宝していますチューブのバターをチューッとこう塗ってで食パン入れてでコンビニとかスーパーにあるあのカットお野菜細かく切ってあるくれてるやつですねあれを入れてとろけるチーズスライスチーズをのせてでちょっと美味しいいつもよりもちょっとリッチなハムとかをこう並べてでまたパンとかチーズでもう一回やって蓋をしてやるっていうのが割と万人受けですね。であとはちょっとデザート部門でチョコバナナこれはモリモリがおすすめです。またさっきみたいにチューブのバターチューってやってパンをしてでえっ、ー、とバナナをこうふんだんに入れてでチョコバーってチョコもこんな感じです。あのこれまたチューブシロップのこうチョコチューってやってでまたバナナふんだんにこれでもかってぐらいやってまたチョコバーってやって蓋をして開けるとかそんなことやったりあとはコンビニで肉まんを挟むとかいろんなことをしましたでまだやってみたいのがたくさんあってやっぱりホットサンドをホットサンドのレシピの本もいっぱいあるんですけどホットサンドだけじゃなくて普通のサンドイッチのレシピの本とかって結構多いですよねそんなのを見て参考にしてもいいかもしれないです本当に多分レシピは無限大にあると思うのであのぜひ面白いのがあったら教えてほしいですはい私もまだまだいろんな味を食べてみたいなと思いますがホットサンドメーカーダブルでしたさてあとはですね、コーヒーを飲んだり、こういろいろ楽しめると思うんですけど、あ、コーヒーミルも入ってます。これはちょっと店頭だけに置いてます。で、コーヒー飲んで<笑>、とか、こんな感じのものをたくさん入れていた。こちら、前ちょっとバスケットをいろいろ紹介して、バスケット使うかどうかみたいな動画、グランピーの方に載ってるんですけど、の時にも、えー、と紹介したんですけどこのピーターボロのバスケットこれもとってもあのおすすめです私はピクニックの時に重宝していますなぜかというとこれベルトでハンドルのとこに巻くんですけどこんな感じでベルトがこうすぐに取れるのでハンドルに巻いてつけるっていうので取り外しがすごい簡単ですでこれ例えば自転車今までいろいろ入れてたんですけど入れて走るでピクニックの場所に着いたらバスケット外して置いて今みたいにこんな紙を出していくっていうのができるのでとってもおすすめです。だいたいリュックに入れたりしていくこともあるんですけどカバンとか布物置いちゃうと結構バサーってなって見えちゃうんですね。でこのバスケットがあるとももう片付けも楽楽ですこんな感じで片付けが楽楽で取り出すのも楽楽っていうのでちょっと場所をきれいに使うっていうのでもかなりいいかなと思いますでオートと大容量なので結構しっかり入りますで私はだからだいたいコーヒーセットとかをこの中に入れてで布レジャーシートとかあとはお気に入りの布とかもよく敷いたりするんですけどそんな布をこうファサッと上にかけて中身が出ないようにしてハンドルに取り付けていってますこんな感じですでこのピーターボロのバスケットはあのアメリカで作られてるんですけどあのアメリカの四季折々自然豊かな町で作られていてえー、と結構伝統のあるところなんですけどバスケット日常生活に暮らしに根付いたあのバスケットをいろいろ作っているところでそこれの、えー、と自転車用ということ自転車用のバスケットっていうことなので、えー、とやっぱり自転車につけるものなのでやや強めに作られていますなのでこのピクニックで使うのはもちろんだしあとはその通勤で使う人でえー、と
お弁当と水筒だけ入れるとかいう方にも結構おすすめできるなと思いますでとにかくピクニックには本当に最高です<笑>そんなで見た目もやっぱ可愛いですねレジャーシートの上にこれがちょんと置いてあるとかなり可愛いのでとってもおすすめです家族ピクニックとかでもいいかもですねお母さんがこれ持ってお父さんはなんかまたお気に荷物持ってとかでもいいかもしれないですそんなピーターボールのバスケットはですね店頭ではあと2つでオンラインショップあと在庫が1つになっていますまた入荷次第あの在庫は増えていくと思うんですけどちょっと今のところ在庫が1個だけになっているので気になっている方は早めにチェックしてみてください私はとっても重宝してますはい、今日はそんな感じで秋楽しい秋美味しい秋食欲の秋を楽しめたらいいなというアイテムの紹介でした皆さん秋を思う存分楽しみましょう<笑>私もまだまだ寒くなるまでにまたみんなでモーニングライドをやったりとかこういろいろ楽しんでいけたらなと思っておりますじゃあ今日はこんな感じで終わりますありがとうございました